Hi friends, welcome back to Because. So in this video, we will see a small concept in the 50th unit. Polynomial Time Reduction. So fundamentally, if you have read this concept, it is not the same. It is not the same theory. So if you can simplify it, you can simplify it. So if you can see the first theory crux, we will see the second slide. In the second slide, we will see the second slide. So if you have the need for the polynomial time reduction, So if you have the need for the time reduction, So first of all, we will try to prove what we have to do. There are two different problem statements. P2, P1. What I'm going to try to prove is P2 is not in P. P is what I'm saying. P stands for polynomial. So, P2 is not in polynomial time. How do we prove it? How? So, how do we prove it? Choose a P1 that is not in P. So, in polynomial time, you can choose a P1 that is not in P. So, what do we do? That is not in P. What do we do? Reduce P1 to P2. So, simple answer is reduce P1 to P2. So, simple answer is reduce P1 to P2. So, what do we do? P2 problem is solved in polynomial time. So, what do we do? We have already a problem P1. We know P1 problem is already in polynomial time. So, if you have any problem with P1, you can convert P2 to P2, and you can convert P2 to P2. This is a very simple diagram. So, if you do P1, you can convert it to a constrict module. So, if you do the constrict module, you can convert it to P2 to P2. So, if you do the constrict module, you can convert it to a deciding algorithm. If you say the deciding algorithm, Either in the polynomial time, like here can tell you, or not tell you. So, this is a small diagram. So, first, objective is to prove what we can do. P2 is not in polynomial time. How do we do it? We choose a P1 that is already not in P. So, that P1 and P2 are converted. Obviously, P2 is also not in P. That's how we can do it. Now, next, how do we prove it? There are a few things that are abstract. That's how we can do it. There are two different cases. What is the first case? What do we do in the first case? P1 input length is m. Then P1 output. So, P1 input length is m. Then P1 output length is m. Then P1 output length is 2 power m. Then finally, the decision algorithm is not. So, the decision algorithm is P2 is not the polynomial time. The decision algorithm is not the decision algorithm. O of n power k time எடுத்துக்குதுன் சொல்கிறேன் எல்லா random values தாம். So, என் input வந்து P1 ஓட input length m மாரந்த, P1 ஓட output 2 power m மன் அஜியும் பண்டும். So, P1 ஓட output 2 power m மாரந்த, என் decision algorithmக்கு O of n power k time தேவுப்படுதுன் சொல்கிறோம். இதைய விஷ்யும் இந்த P1 ஓட input 2 power m மாரந்த என்னாம். அப்போம் obvious, P1 ஓட output என்னாயினும் 2 power 2 2 power km time தேவுப்படு. அப்பா நாம் என்ன சொல்லும் இந்த decision ஓட time வந்து exponential இருக்கு. என் decision algorithm ஓட time exponential இருக்கு. அப்படின் கண்குருட்ட போட்டும். சோ இந்த case ஓன் இந்த overall conclusion என்ன கடச்சிச்சு அப்படினா P2 is in P P1 is not in P அப்படியிர் ஒரு conclusion கடச்சிச்சு. சோ ஏ இதுக்கின் ரும்ப போட்டு கொலப்பிக்கியான so, in case 2, what do we do in case 2? First, there is a point here. So, even if my construct module takes polynomial time. So, it takes polynomial time in terms of size of input V cannot conclude our initial conclusion. So, we cannot reach our conclusion. அப்படி நாச்சுக்கும். Okay. இதில் என்ன சொல்லும் அந்த pointல் அப்படி நான் என் construct module உன்னு பார்த்தும் உன்ல diagramல் என் construct module வந்து polynomial time எடுத்தானும் in terms of size of input எடுத்தானும் என்னால் overall விஷியுங்கள் conclude பண்ணம் முடியாதும் சொல்லும். So, இதக்கு இது first case உன்ல பார்த்தாமார் ஒரு சில example so, exponential random time in terms of m. So, exponential in terms of m. So, exponential in terms of m. One example is O of 2 power m. And decision is 
ஏன்னா ரெண்டு மாடல் ஒண்ணு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடல் அங்க வந்து பி ஒன் பி டூ கன்வெர்ட் பண்ண அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் மாடூல்ல பாலினாமல் டைம்ல நடக்குமா இல்லையான்னு பார்ப்பேன் ஸோ டிசிஷன் மாடூல்ல எனக்கு ஓ ஆஃப் என் கே ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஓ ஆஃப் என் கே ஆன் இன்புட் லென்த் எம் ஸோ என் டிசிஷன் மாடூல்ல எனக்கு எவ்வளோ ஆகுது ஓ ஆஃப் என் கே ஆகுது என் கன்ஸ்ட்ரக்ட் மாடூல்ல ஓ ஆஃப் டூ பவர் எம் ஆகுது அப்போ ஓ இப்ப என் கன்ஸ்ட்ரக்டுக்கு வந்து ஓ பவர் டூ எம் ஆகி அதுக்கப்புறம் என் டிசிஷனுக்கு ஓ பவர் என் கே ஆச்சு அப்படின்னா ஓவராலா என்ன சொல்றோம்னா ஓவராலா எனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும்னா ஓ ஆஃப் டூ பவர் எம் பிளஸ் எம் பவர் கேன்னு சொல்றோம் ஸோ இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரும் சார் இங்க என் பவர் கே இருக்கு இங்க எம் பவர் கே இருக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்தையும் ரொம்ப இன்டெப்த் போவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லைக் ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரையும் சும்மா வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சுக்கங்க போதும் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்றோம் அப்படின்னா மை பி ஒன் பிலாங்ஸ் டு பி தென் பி டூ டஸ் நாட் பிலாங் டு பின்னு கன்க்ளூட் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்றோன்னு பாருங்க இதுல பி டூ பிலாங் டு பி பி ஒன் நாட் இன் பின்னு பாக்குறோம் செகண்ட் கேஸ்ல பி ஒன் பிலாங்ஸ் டு பி பி டூ நாட் டஸ் நாட் பிலாங் டு பின்னு பாக்குறோம் ஸோ ரெண்டு கேஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ ஓவரால எனக்கு தேவையான கரெக்டான கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து என் கன்ஸ்ட்ரக்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட்டுக்கு எடுக்கிற டைம் எப்பவுமே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லென்த் ஆஃப் இன்புட் இருக்கணும் ஸோ லென்த் ஆஃப் இன்புட் எம் இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரக்ட்டுக்கு வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓ ஆஃப் எம்பவர் ஜே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் ஆஃப் பி டூக்கு எப்போதும் எப்படி இருக்கணும்னா லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு சி பவர் எம்ஜே இருக்கணும் தட் இஸ் என் டிசிஷன் ஆல் கோத்தமுக்கு லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு சி பவர் எம்ஜே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா பி டூ பிலாங்ஸ் டு பி இன் பிளேஸ் பி ஒன் பிலாங்ஸ் டு பி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓகே ஃபைனலாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிங் ஸோ மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஸோ மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளான விஷயம் இதோட லென்த் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் எம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி டூக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங் அதோட மெம்பராக இல்லையான்னு பார்க்க எனக்கு ஓ ஆஃப் என் பவர் கே டைம் தேவைப்படும் பி ஒன்னுக்கு ஓ ஆஃப் எம் பவர் ஜே ப்ளஸ் சி எம் பவர் ஜே ஹோல் பவர் கே ஏன் அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து என் டிசிஷனுக்கு தேவைப்படுது இங்க எம் பவர் ஜே இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு சி எம் பவர் ஜே வந்து டிசிஷன் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினே ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாலினாமல் டைம் ரிடக்ஷன்ல இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதே பாயிண்ட்ஸ் இங்க லைக் புக்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு இப்ப நான் சொன்னதே உங்க எப்படி ஃபுல்லா தியரியா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு புரியும் ஸோ ஒரு ஒரு பேராகிராஃபும் நான் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் பார்ட் இது வந்து நம்மளோட கேஸ் ஒன் இது நம்மளோட கேஸ் டூ இதை வந்து பேராகிராஃபா கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பேராகிராஃபா எழுதணும் பேராகிராஃபா எழுதலாம் பட் பேராகிராஃபா ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வைஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க பாயிண்ட் வைஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் பேராகிராஃபா எழுத உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் விஷயங்கள் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் வ